न्यूज सर्विसेज डिविजन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो प्रेजेंट मनी मैटर्स देश और लोगों के वित्त और अर्थव्यवस्था से जुड़ा कार्यक्रम अबाउट सेविंग्स इन्वेस्टमेंट्स बोरोइंग्स एंड टैक्सेशन हिंदी और इंग्लिश में सीधा प्रसारण ऑन आर डिजिटल प्लेटफॉर्म सुनना न भूलें हर रोज शाम चार बजकर पाँच मिनट ऐसी चार तीस तक मनी मैटर्स Welcome to this edition of Money Matters a financial literacy program on our official YouTube channel and other digital platforms a program in which we bring information on personal finance like savings investments borrowings and taxation today's topic on money matters is tools of financial planning you can send your queries regarding this topic tools of financial planning on our email id moneymatters.ir@gmail.com i am arjun choudhury and with me is my co anchor in hindi sonu sood धन्यवाद अर्जुन नमस्कार श्रोताओं मनी मैटर्स में आपका स्वागत है देश और लोगों के वित्त और अर्थव्यवस्था से जुड़े इस कार्यक्रम में हम रोज एक निर्धारित विषय पर अपनी चर्चा केंद्रित करते हैं आज का विषय है वित्तीय नियोजन के उपकरण श्रोताओं इस कार्यक्रम में हम आपके प्रश्न भी शामिल करते हैं प्रश्न भेजने के लिए हमारा ई मेल है मनी आज के कार्यक्रम में हमारे साथ चर्चा करने के लिए आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ डॉक्टर यामिनी अग्रवाल यामिनी नमस्कार मनी मैथर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है नमस्कार धन्यवाद यामिनी जैसा हमने अपने श्रोताओं को बताया आज हमारी चर्चा का विषय है वित्तीय नियोजन के उपकरण यानी फाइनेंशियल प्लानिंग के टूल्स आप हमें बताएं कि जो फाइनेंशियल प्लानिंग है या वित्तीय नियोजन है उसके प्रमुख पहलू क्या है क्यों ये एक बहुत इम्पोर्टेंट है किसी भी नागरिक के लिए जी अगर आप कुछ अपने गोल्स मीट आउट करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप अपना जिस तरीके से जी रहे हैं वो एक बेहतर जिंदगी जिए चाहे वो आज के लिए इनकम्स जनरेट करने की बात हो सेविंग्स जनरेट करने की बात हो या वेल्थ जनरेट करने की बात है इसके लिए जरूरी है कि आप एक सुनियोजित तरीके से अपने इनकम्स की और अपने एक्सपेंसिस को देखते हुए उन्हें ऐसे सांझे तरीके से इन्वेस्ट करें या सेव करें ताकि आगे फ्यूचर में भी और आज के लिए भी आप एक बेहतर जिंदगी जी सकें और आगे अपने जो बच्चे हैं उनके लिए भी कुछ छोड़ के जा सकें सो वेन यू लुक एट दस्ट जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ वॉट फाइनेंशियल प्लानिंग इज वी एक्चुअली प्लानिंग फॉर our majority life which is when we are earning and then when we choose to have a family then there are children who are born out of that family then there is also old age parents then also the time uh, till the uh, period when we can continue working and then we stop working so there is also retirement planning along uh, with that so is it a question of short medium and long term planning based on what your income levels are or is it also based on savings Uh, well it's dependent upon all the things which are there so when we talk about financial planning it begins with understanding at to which part of your life cycle you belong to are you at a very young age are you at an older age or you are much older to that so starting planning at the young age is much more crucial because you can then define the goals which you want to achieve whether it is acquiring a certain set of assets which are there or it is saving for your retirement that is there planning for your parents planning for your children planning for your marriage or planning for the settlement of yourself or for your children so when we talk about financial planning it includes uh, the fact that one needs to understand what are the incomes that one generates over a specified period of time which are both fixed uh, incomes in like salaries which might be there or rental incomes which somebody may be generating or there might be certain other variable incomes which a person may be generating through certain specific personal services which are there. so once identifying one's incomes and then also identifying what are the expenses which may be let's say again fixed expenses for example rentals which might be there electricity expenses which might be there water expenses which might be there and then whatever is left after the uh, particular in, uh, expenses are subtracted from incomes what do you do with that surplus that is there and if there are any deficits then how do you take care of those deficits by bringing about variation in your expenses or improving upon your incomes so a financial planning tells you basically at whichever stage you are you can plan for your future and today for a better life and this better life can be assured by making responsible decisions out of the different given alternatives 
इन दी मार्केट तो यामिनी जैसा बता रही है कि कुछ तो फिक्स एक्सपेंडिचर्स होते हैं जैसे अगर आप बहुत ही बेसिक लेवल पर बात करें तो आपके घर जो आपका घर है अगर आप उसका रेंट पे करते हैं या जो खाने खाद्य पदार्थों पर आपका किचन चलाने में जो खर्चा होता है ट्रांसपोर्ट पे जो खर्चा होता है हेल्थ पे खर्चा होता है एंड इफ आई मे एड रिक्रिएशन भी जो जरूरी है लाइफ में उस पर जो खर्चा होता है उसके अलावा जैसे आपने कहा कि कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो एकमुश्त होते हैं और कभी कभी आते हैं अगर हायर एजुकेशन है या बच्चों की जो शादियां हैं इस तरह के जो खर्चे होते हैं उनके लिए भी हमें प्लान करना होता है तो आपको लगता है कि हर एक व्यक्ति को शायद एक लिखित रूप में अपना जो सबसे पहले अपने खर्चों का वो एक बनाना चाहिए प्रोजेक्शन कि क्या क्या आपकी जरूरतें होंगी इन टर्म्स ऑफ टोटल मनी रिक्वायर्ड उस उन जरूरतों को पूरा करने के लिए ओवर द ईयर्स जी हर एक व्यक्ति के पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं जैसे अपने पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी अपने स्पाउस की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई अपने बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई अपने फ्यूचर को लेकर के रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई तो ये जरूरी है कि वो एक स्टेटमेंट बनाए जिसे हम कहते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट जिसके अंदर ये देखें कि उसके पास कितना कैश आ रहा है अलग अलग माध्यम से और कितना वो एक्सपेंसिस कर रहा है जिसे कैश आउटफ्लो कहते हैं वो कर रहा है और इस कैश फ्लो स्टेटमेंट को वो मंथली क्वार्टरली या ईयरली बनाए और फिर उसको आगे फ्यूचर के लिए प्रोजेक्ट करें जैसे मंथ का बनाना आसान रहता है कि मंथ में उसने क्या रेंट पे किया क्या इलेक्ट्रिसिटी पे की आ, क्या फूड के ऊपर ओवरऑल खर्चा किया या फिर क्लोदिंग के ऊपर क्या खर्चा किया या रिक्रिएशनल एक्टिविटीज में वो कितनी बार गया और एवरेजली उसने कितना खर्चा किया ये एक ऊपर से एक आ, आ, थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है एक व्यक्ति जब खर्चा कर रहा होता है इसका सबसे आसान तरीका होता है कि अगर आप एक अपने डेबिट कार्ड से खर्चा कर रहे हो तो एक ट्रांजैक्शन आपके पास स्टेटमेंट आ जाती है अगर आप क्रेडिट कार्ड से भी कर रहे हो ट्रांजैक्शंस तो उसमें भी आपके पास एक स्टेटमेंट आ जाती है तो आपको आपके ज्यादातर खर्चे अगर आप बैंक के माध्यम से कर रहे हैं एनईएफटी द्वारा या इन माध्यम से तो आपके पास एक ट्रांजेक्शन पूरी स्टेटमेंट आ जाती है जो आसान होता है अपना मंथली क्वार्टरली या ली खर्चा आइडेंटिफाई करना और उसे आगे प्रोजेक्ट करना कुछ खर्चे जो बंधे हुए होते हैं वो आगे प्रोजेक्ट करना आसान होता है कुछ खर्चे जो बंधे नहीं होते जैसे अगर आप रिक्रिएशनल एक्टिविटीज की बात करें या आप क्लोदिंग की बात करें वो बंधे नहीं होते और उनमें कुछ वेरिएशंस आ सकती हैं पर नाप तोल करके आप उनको आगे के अंदर संयोजित रूप में आगे फोकास्ट कर सकते हैं कोशिश ये की जाती है कि जब भी आपके इनकम्स और एक्सपेंसेस हों तो आपके पास कुछ सेविंग्स इसलिए भी रखी जाती हैं जैसे हम कहते हैं पैसा तीन चीजों के लिए डिमांड किया जाता है ट्रांजैक्शनरी डिमांड जो आपकी हर रोज की जरूरतें हैं उसके लिए आपके जैसे ट्रांसपोर्टेशन है जैसे बिजली का खर्चा है या कोई और दूसरा आपकी प्रिकॉशनरी नीड्स के लिए प्रिकॉशनरी नीड्स होती हैं जैसे मेडिकल का खर्चा क्योंकि आप कभी भी बीमार पड़ सकते हैं उसके लिए कभी भी आपको पैसे की आवश्यकता हो सकती है या फिर आपका कभी कोई एक्सीडेंट हो जाए या कोई और अचानक से कोई और आपदा आ जाए तो उस आपदा के लिए आप पैसा बचाते हैं तीसरा आप इन्वेस्टमेंट्स के लिए या स्पेक्यूलेटिव पर्पजेस के लिए बचाते हैं कि आपने कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया और उसमें गेन्स हों और उससे आपको मुनाफा आए तो इन जब तीन चीजों के लिए आपकी नीड होती है मनी को जो आपकी सेविंग्स आती हैं इनकम्स में से एक्सपेंसिस को सप्रैक्ट करने के बाद उन सेविंग्स को आप कैसे इन्वेस्ट करें कि आप बाकी की नीड्स को भी पूरा कर सकें उन्हीं नीड्स में ये भी जरूरी नीड्स होती हैं जैसे कि आप अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए अलग से पैसा रख सकें अपने रिटायरमेंट के लिए अलग से पैसा रख सकें अपने कुछ असेट्स बनाने के लिए अलग से पैसा रख सकें जैसे हाउस होल्ड असेट्स होते हैं आपके इन्वेस्टमेंट असेट्स होते हैं और आपका रियल एस्टेट एसेट होता है तो इन तीन असेट्स में ऐसे कैसे बांटे कि आपकी वेल्थ बढ़ती जाए और आपको फायदा हो सके यामिनी यू स्पोक अबाउट the uh, investments so this is also generated from your savings and your cash flow itself when that is no that is not being deemed as disposable how uh, important is a certified financial advisor or a planner in this regard because everyone who is choosing to sell their uh, financial product has a scheme both for short medium and long term you have annuity based schemes you have mutual funds through sips which address a monthly contribution which is going towards not only your short to medium term needs but also your long term needs so uh, 
Is there an independent professional who can advise our listeners who want to get into financial planning? There are financial advisors who are certified and who have the knowledge of the different financial products that are available in the market who can guide you which insurance product, which mutual fund, which in, uh, when should you invest in the real estate, what kind of a tax planning you should opt for, which deductions you can choose from, what kind of other saving investments you can opt for which can probably give you a particular cover as well as simultaneously opt you to give you a certain amount of a money at the time when it is required. Let's say, for example, there are children education plans in the mutual funds. There are retirement plans in the uh, mutual fund schemes that are there. Then uh, you have, let's say, for your retirement planning, should you go in for a PPF? Should you go in for an NPS that is there? How should you make about investments? While making investments, one needs to recognize that when you have surpluses, which are savings, these savings need to be guided into the right direction. And the direction of their uh, uh, particular savings to be going will be decided by your goals, whether you are wanting to save for your retirement, whether you are saving for your children's education, whether you are saving for your children's marriage, whether you are saving for your uh, parents' health. So these are different aspects what you may be saving or you may be saving for investing in yourself. Small proportions of investments, whether they are made through the systematic investment plans in the mutual funds or by making a small investment of even 1,000 rupees per annum in the national pension scheme or by making investments of life insurance covers through term insurance or through uh, an endowment policy can protect you from the various uncertainties that you can face in the future. So, you are saying that whatever we are doing, the timing of the timing of the time we are getting back to get back to the money is very important for our needs. One other aspect is, Yamini Ji, risk versus return. Normally, there is an inverse proportion in which the investment is more risk, and the risk of the return is more risk. है आ, किस तरह से आप एडवाइस करेंगी आ, हमारे जो लिसनर्स हैं उनको कि कैसे वो चुनाव करें आ, कैसे वो प्रोपोर्शनेटली डिवाइड करें लेट्स से जो मेन आप बता रही हैं म्यूचुअल फंड्स या बैंक अकाउंट में जो पैसा आपने रखा है या लाइफ इंश्योरेंस या पेंशन प्लान या सोना आ, किस तरह से डिवाइड करें अपने टोटल इन्वेस्टमेंट को इन विभिन्न ऑप्शन में जी आपने दो बहुत अच्छी बातें कही एक आपने बात कही टाइम वैल्यू ऑफ मनी की और आपने दूसरी बात की रिस्क एंड रिटर्न की जो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है फाइनेंशियल प्लानिंग के तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी ये कहता है कि जो आपका समय जैसे जैसे बीतता जाता है उसके साथ आपकी जो वैल्यू सौ रुपए की कीमत है वो गिरती जाती है क्योंकि इन्फ्लेशन होता है और एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एसोसिएटेड होती है उस सौ रुपए के साथ तो अगर आप उस सौ रुपए के कैश को एक महीने बाद होल्ड करेंगे तो उसकी वैल्यू कम होगी या एक साल बाद उसको सौ रुपए को कुछ खरीदने जाएंगे तो उसकी वैल्यू कम होगी क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और जैसे जैसे कीमतें बढ़ रही है सामान की आप कम सामान खरीद पाएंगे उस सौ रुपए के साथ जो आप खरीद पा रहे थे एक महीने पहले या तीन महीने पहले या एक साल पहले इसे हम कहते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी बेसिकली ये कहना कि एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है आपको आइडल कैश नहीं रखना चाहिए अपने लॉकर्स के अंदर या अपने पास और उसे बैंक में रखना चाहिए जिसके ऊपर आप एक सेविंग इंटरेस्ट अर्न कर सकते हैं या अगर आपके पास ज्यादा सरप्लस है और आप अपनी लिक्विडिटी को जो है थोड़े टाइम के लिए अलग कर सकते हैं एक साल के लिए या उससे ज्यादा समय के लिए तो आप फिक्स डिपोजिट्स में रख सकते हैं वरना पोस्ट ऑफिस स्कीम्स के अंदर रख सकते हैं और ऐसी जगहों पे रख सकते हैं तो जैसे जैसे समय बढ़ता है तो लोग उसके ऊपर ज्यादा इंटरेस्ट पे करते हैं तो अगर आपने देखा हो एफडी के रेट्स ज्यादा होते हैं सेविंग अकाउंट रेट्स से ऐसे ही पोस्ट ऑफिस में जहां पे पांच इन, पांच साल का लॉक इन पीरियड होगा या और सालों का लॉक इन पीरियड होगा या कोई ऐसी स्कीम होगी जिसमें लॉक इन पीरियड होगा उसमें इंटरेस्ट रेट हमेशा बढ़ते हैं दूसरी बात यह है कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप रिस्क फैक्टर देखते हैं अगर उस इन्वेस्टमेंट में रिस्क होता है कि जहां पे गारंटीड रिटर्न्स ना हो जैसे म्यूचुअल फंड्स में मार्केट रिस्क होता है क्योंकि वो म्यूचुअल फंड्स मार्केट की सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं वहां पे गारंटीड रिटर्न्स नहीं होते तो वो जो रिटर्न्स प्रॉमिस करते हैं या वो आपको बताते हैं वो हमेशा हायर रिटर्न होते हैं क्योंकि वो मार्केट से ले रहे होते हैं रिटर्न इक्विटीज में या बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हुए या मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हुए तो जहां पर भी रिस्क ज्यादा बढ़ा हुआ होगा वहां पर आपको रिटर्न ज्यादा होंगे जैसे अगर आपके सेविंग्स अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है क्योंकि आप वो कभी भी निकाल सकते हैं उसकी लिक्विडिटी ज्यादा है उसका रिटर्न कम है फिक्स डिपॉजिट के बजाय या किसी और इन्वेस्टमेंट प्लान के बजाय 
एफडीज को माना जाता है कि वो रिस्क फ्री होती हैं या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो वो भी माना जाता है कि वो रिस्क फ्री सिक्योरिटीज होती हैं क्योंकि गवर्नमेंट से जो रिटर्न आते हैं वो गारंटीड होते हैं जब भी कोई इन्वेस्टमेंट्स मार्केट में जाती हैं या मार्केट सिक्योरिटीज में जाती हैं उन्हें हम रिस्की कहते हैं इक्विटी रिस्की ज्यादा मानी जाती हैं बॉन्ड्स कम रिस्की माने जाते हैं एफडीज उससे कम रिस्की मानी जाती हैं ऐसे ही लोग जो है इंश्योरेंस कवर्स को भी जो है जब इन्वेस्टमेंट के तौर पे इंडोनमेंट पॉलिसीज खरीदते हैं उन्हें कम रिस्क की माना जाता है टर्म इंश्योरेंसेस सेविंग्स का स्कीम नहीं होती पर आप अपने आप को कवर कर सकते हैं अपने सर्वाइवर्स के लिए ताकि उनको इनकम मिले आपके जाने के बाद भी तो वो इंश्योरेंस स्कीम्स भी अडॉप्ट की जाती हैं जब सेविंग्स की जाती हैं and you are listening uh, to our expert dr yamini agarwal on money matters speaking about today's topic tools of financial matters on a news on air official youtube channel called money matters you may ask questions in the comment section of the youtube channel and through our email id moneymatters.ir@gmail.com मनी मैटर्स में आपका फिर स्वागत है श्रोता आपको बता दें कि कल हमारी चर्चा का विषय रहेगा मेडिक्लेम और स्वास्थ्य बीमा आज जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं वह है वित्तीय नियोजन के उपकरण एंड यामिन यू स्पोक अबाउट द रिस्क रिटर्न रिवॉर्ड्स अ ट्रायंगल व्हिच इज टू बी सीन बाय आवर लिसनर्स व्हेनेवर दे गो फॉर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट स्कीम अपार्ट फ्रॉम लिक्विडिटी एंड गारंटीड रिटर्न्स ऑफ इन्वेस्टमेंट व्हिच इज व्हाट आवर लिसनर्स आर लुकिंग फॉर देयर इज आल्सो टैक्स बेनिफिट्स दैट अ टिपिकल एडवाइजर ऑलवेज टचेस अपॉन अलोंग विद द गोल्स that uh, the uh, investor has in mind whether it's short term or it's medium term or it's long term so how does one synchronize all of this to ensure that they also manage to get the tax benefits uh, so when we look at taxation is an important aspect while you are planning your uh, incomes and when you are planning your expenses because uh, if you t- if you invest in the di- direction in which you are getting a certain set of exemptions or deductions you can reduce your tax load that is there and automatically that would be an additional tax flow to you so when we look at the different deductions there are different deductions and exemptions that are given under the different heads right from the heads where you are earning income from your salaries to your house property to your capital gains to your other sources that are there there are deductions and exemptions that are given under each head let's say for example a standard deduction is given in uh, case of uh, a salary a salaried employee so if he takes that deduction he automatically gets the benefit of 50000 when he moves on to house property section 24 deduction is given for the interest paid on house loan so if he is planning to buy a house rather than planning the house through his entire savings he can take up a certain amount of a loan and which can be given as a deduction in case of a uh, uh, in, in case from when he is uh, calculating his income from the house property similarly uh, when you talk about from the gross total income there are a set of deductions which are allowed from atc to atu which are then given to every um, resident based upon the conditions that are there so one of the important uh, deduction is atc so if you actually bring about investments in any of the following items then you can actually get a deduction up to a 150000 or whatever amount you have invested whichever is uh, lesser so investment in pf that is their employee share of pf contribution that is their national saving certificates that is their national life insurance premium payments that are their children's tuition fee that is their uh, principal repayment of home loan uh, investment in sukanya samriddhi account ulips elss sum paid to purchase deferred annuities five year deposit schemes senior citizen saving schemes uh, subscription to notified securities that is their contribution to notified pension fund set up under the mutual fund or the uti subscription to home loan account scheme uh that is there and then uh, contribution to notified annuity plan of lic subscription to equity shares debentures of an approved eligible issue uh, subscription to notified bonds of navard if any of these investments are made by you you can take up the deduction up to 150000 or whatever amount you have invested whichever is lesser then you have 80 triple c which is there which is for an amount deposited for an annuity plan in an lic Uh, uh which acts as a pension fund for you uh, 
then there is 80 double cd which is an employee's contribution to the nps amount which is maximum up to 150000 then is 80 double cd which is employer's contribution to the nps account then one of the important deductions is 80 d which is medical insurance which one can take for self spouse or children which is up to 25000 and in case the person is above 60 years that deduction is allowed up to 50000 and in case he has parents who are above 60 years he can take up up to a maximum of 1 lakh so these are different uh, deductions which are actually allowed which can be planned while you are actually paying your taxes yamini ji bahut hi aapne achhi tarah hame detail mein bataya ki kya kya investments hain jo hame tax planning mein bhi help karti hain ek aur aap se cheez janna chahenge ki kya financial planning ka ek bahut hi important jo aspect hai wo kya active monitoring bhi hai jaise aapne bhi thodi der pehle kaha tha ki inflation ko dhyan mein rakhna zaruri hota hai aisa na ho ki aapki jo absolute इनकम है वो तो बढ़े एब्सोल्यूट इन्वेस्टमेंट तो बढ़े लेकिन वो इन्फ्लेशन को बीट ना कर पाए और जो आपकी रियल ग्रोथ है वो नेगेटिव रो सिमिलरली क्या इन्वेस्टमेंट्स जो आपने ऑलरेडी करी हुई हैं उन पर भी कॉन्स्टेंटली ध्यान रखना जरूरी है ताकि अगर आपको लगे कि कोई इन्वेस्टमेंट आपकी शायद गलत डिसीजन था आप वहां से पैसा निकाल के कहीं और लगाए जी आपने बहुत अच्छी बात कही कोई भी इन्वेस्टमेंट्स या कोई भी फाइनेंशियल प्लानिंग बिना एक्टिव रोल के नहीं की जा सकती कहीं पे भी इन्वेस्ट करके आप सो नहीं सकते उसके अंदर जब भी इन्वेस्ट करें तो उसे कंटिन्यूअसली मॉनिटर करें और अगर रिक्वायरमेंट हो तो उसे चेंज करें जैसे अगर आपने किसी इक्विटीज में इन्वेस्ट कर रखा है और वो रिटर्न नहीं दे रही तो उन इक्विटीज से शिफ्ट करके उन इक्विटीज में शिफ्ट करें जहां पर रिटर्न आ रहे हैं सिमिलरली अगर ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करा हुआ हो जहां पर रिटर्न नहीं है और दूसरे म्यूचुअल फंड में रिटर्न है तो वहां इन्वेस्ट करें अगर पीपीएफ पे आपको एक आठ परसेंट का रेट मिल रहा है या सेवन पॉइंट नाइन परसेंट का रेट मिल रहा है तो आप एनपीएस में भी इन्वेस्ट करके मार्केट रेट ऑफ रिटर्न पे अपनी रिटायरमेंट प्लान कर सकते हैं बच्चों के लिए अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं तो आप डिफरेंट प्लान्स अपने बच्चों के लिए ले सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कौन सा ज्यादा बेटर मार्केट रिटर्न दे रहा है uh yamini you spoke about uh, liquidity earlier along with explaining to our listeners what are the risk rewards in any particular investments and then you spoke about tax benefits but just coming back to liquidity how important is liquidity when you have certain investments that you mentioned which also have lock in factors or lock in periods so how does a typical advisor advise the uh, client as to which investments to go into uh, well, one is when one is looking at the particular investment horizon and the investment plans that is there, at least 10 to 20 percent of the overall incomes are maintained in liquid assets. Liquid assets would mean that can be converted into cash without any loss. So when you keep it in the savings account or when you keep it in the fixed deposits, they are immediately liquid assets which are there. So uh, about 10 to 20 percent is usually advised that that must be kept for meeting any contingencies which might arise, right from a car breakdown to a health uh, issue which might have to be addressed at an immediate point for yourself or for your parents or for your children may uh, may require or let's say a house repair that might be there uh, that may be suddenly uh, at, at, at your cost or there might be any other contingency which might be there. A job loss also should be able to sustain you at least for a few months uh, before you uh, look in for liquidating your other investments and surviving. और ये फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए आप बताएं कि यामिनी जी क्या कोई स्पेशल प्रोफेशनल्स होते हैं जिनकी एडवाइस ली जा सकती है या कोई ऐसे सॉफ्टवेयर्स आते हैं स्पेशल जिनके मदद से हम अपना गेज कर सकते हैं कि अंदाजा लगा सकते हैं हमारा कितना एक्सपेंडिचर है इनकम कितनी है और कैसे हम बैलेंस करें Many of the websites and many of uh, the institutions provide uh, people who are actually uh, well acquainted with the trade and advise you rightly into how, what kind of investment goals you should have at what particular age and what investment horizons you should keep short, medium and long and how should you invest in it. Uh, these financial advisors are available in different um, uh, product lines that are there and who can guide you into what products you should buy. Uh, as for uh, the manner in which uh, you should choose, there are again websites which guide you as to given your income, given your cash flows, as to which particular uh, investments would be better for you. One can also select from there. So investments का एक क्या mix होगा क्योंकि जैसे आपने कहा कि कुछ पैसा सोने में लगाना चाहिए कुछ mutual funds में कुछ real estate में 
तो वो आपको बता पाएंगे आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंगली कि आपका क्या वो गाइड कर पाएंगे कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस से लेकर लाइफ कवर से लेकर के रिटायरमेंट प्लानिंग से लेकर चिल्ड्रन प्लान्स को लेकर के और गोल्ड वगैरह सब कैसे करें आई एम अफ्रेड समय खत्म हो रहा है तो हमें अपनी चर्चा को भी यही समाप्त करना होगा बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए और हमारे श्रोताओं को उपयोगी जानकारी देने के लिए आई होप आर लिस्नर्स इंजॉय टूडे इस टॉपिक डिस्कशन टू द फाइनेंशियल प्लानिंग विद आर एक्सपर्ट डॉक्टर यामिनी अग्रवाल ऑन हाउ टू क्रिएट योर पर्सनल पोर्टफोलियो ऑफ इन्वेस्टमेंट्स टुमारो इज टॉपिक ऑन मनी मैटर्स इज Medi claim and health insurance. Thank you, listeners, for joining us in this edition of Money Matters. Goodbye.